இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இது அந்த நாளிலே நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் இனி முதல் வாசகத்திலே இசையா புத்தகம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே நானே உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உன் வழக்கையை பற்றி பிடித்து அஞ்சாதே உனக்கு நான் துணையாயிருப்பேன் என்று உன்னிடம் சொல்பவர் நானே யாக்கோப் எனும் புழுவே இஸ்ரேல் எனும் பொடிப்பூச்சியே அஞ்சாதிரு நான் உனக்கு துணையாக இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு ஆண்டவர் தருகிற ஒரு மிகப்பெரிய வாக்கு தத்துவம் நாம் அஞ்ச தேவையில்லை பயப்பட தேவையில்லை நமக்கு எவ்வளவுதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் துன்பம் இருந்தாலும் நம்ம ஆண்டவர் மீது நம்ம அசைக்க முடிய நம்பிக்கை வச்சோம்னா நிச்சயமா ஆண்டவர் நம்மை வழி நடத்துவார் ஏனென்றால் ஆண்டவர் இரக்கமும் கனி உடையவர் திருப்பாடல் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஒன்று நம்ம வாசிக்கிறோம் பிறந்த நாள்ல இரக்கமும் கனிவும் கொண்ட நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் பிறந்த நாளிலே மத்திய நட்சதி பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினைந்து வருடைய இறை வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் ஏசு மக்கள் கூட்டத்திற்கு கூறியது மனிதராய் பிறந்த உள்ளூர் திருமுழுக்கு யோவானை விட பெரியவர் எவரும் தோன்றியதில்லை ஆயினும் விண்ணரசில் மிக சிறியவரும் அவரினும் பெரியவரே என நான் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் திருமுழுக்கு யோவானின் காலம் முதல் இந்நாள் வரையிலும் விண்ணரசு வன்மையாக தாக்கப்படுகிறது தாக்கின்றவர்கள் அதை கைப்பற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள் திருச்சட்டமும் எல்லா இறைவாக்கு நூல்களும் யோவான் வரும் வரை இறைவாக்குறைத்தன உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் வரவேண்டி எலியா இவரே என ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் கேட்க செவியுள்ளவர் கேட்கட்டும் என்று கூறினார் அன்புக்குரியவர்களே வெயிலே வேண்டாம் நிழல் மட்டும் போதும் என்றால் வெயிலின் பயன்கள் கிடைப்பது எப்படி கசப்பே வேண்டாம் இனிப்பே வேண்டும் என்றால் அது திகட்டி விடும் அல்லவா அதை போலவே இந்த உலகிலே நல்லவர்களே இருக்க வேண்டும் தீயவர்கள் அழிய வேண்டும் என்பது மடமை இதைத்தான் ஏ சாண்டவர் ஆண்டித்தரமாக சொல்கிறார் தீயவர்களும் திறந்த ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமல்ல பல வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இறையுடைய அந்த இறையாட்சி கொள்கையிலே அனைவருமே சொந்தம் சக்கையும் மனம் திரும்பி இறைவனுடைய மீட்பை பெறவில்லையா பாமியாகிய மகுதே மறியால் இயேசுவின் சிறத்தியாகவில்லையா கல்வன் மனம் திரும்பி வான் வீட்டின் தகுதியை பெறவில்லையா அகஸ்டினார் மனம் திரும்பி புனிதராகவில்லையா ஒரு சிறுவன் மலைப்பாங்க நடத்துக்கு சென்று கத்தினான் அவன் கூச்சல் மீண்டும் எதிரொலியாக வந்தது இதை கண்டு வியந்து போன அவன் நீ யார் என்று கேட்டார் அந்த எதிரொலியும் நீ யார் என்றது மீண்டும் அவன் நான் ஒரு கெட்ட பையன் என்று சொன்னான் எதிரொலியும் நான் கெட்ட பையன் என்று சொன்னது பயந்து போன அந்த சிறுவன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஓடி வந்து தன்னுடைய தாயிடம் அம்மா அந்த மலையிலே ஒரு பூதம் இருக்கிறது நான் எதை சொன்னாலும் அதுவும் திரும்பி சொல்லி என்னை பயமுறுத்துகிறது என்றான் இதை புரிந்து கொண்ட தாய் மகனிடம் நீ நல்ல பையன் போய் மீண்டும் பேசு அவனும் நீ நல்ல பையன் என்று சொன்னான் அந்த எதிரொலியும் நல்ல பையன் என்றது மீண்டும் அவன் உன்னை அன்பு செய்கிறேன் என்றான் அதற்கு எதிரொலியும் உன்னை அன்பு செய்கிறேன் என்றது அந்த பையன் மகிழ்ந்து போனான் அன்புக்குரலை நாம் பிறனை எப்படி நடத்துகிறோமோ அப்படித்தான் அவர்கள் நம்மை நடத்துவார்கள் நாம் எப்படி உருவாக்குகிறோமோ அப்படித்தான் அவர்களும் உருவாகார்கள் எனவே எல்லாரும் அவரவராக ஏற்று அன்பு செய்து இந்த மண்ணிலே இறையாட்சியை கட்டி எழுப்ப நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்னுடைய தனிப்பட்ட எண்ணங்களை பிறருக்காக மற்றொருடைய நலனுக்காக மாற்றிக் கொள்வதில் நான் உடன்பட்டிருக்கிறேனா என்னால் இயலாமல் போனாலும் பொறுப்புகளை ஏற்றுவிட்டு செயல்படாமல் இருந்திருக்கிறேனா அல்லது என்னை காய்காய் பிடித்து மார்படம் போட்டு நல்லவன் போல் நடிச்சு நல்ல பெயர் புகழ் பதவி வாங்க நாம் முயற்சித்திருக்கிறோமா நேர்மையாக இருந்தால் மேல் அதிகாரியுடைய சினத்துக்கு வெறுப்புக்கும் நாம் ஆளாக நேரிடும் நம்மள் பலருக்கு ஒரு பணி ஒரு வேலை செய்ய முடியாது என்றால் இல்லை என்று சொல்வது ரொம்ப கஷ்டம் அன்புக்குரலே திருமுழுக்கு யோவான் உள்ளவற்றை உள்ளவாறு சொன்னார் உண்மையை சொன்னார் பயப்படல இது வந்த திருவருகை காலத்தில் 
ஆண்டவர் நம் ஊரரைக்கும் அழைக்கிறார் நாம் வாழ்க நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல்ல உள்ளவற்றை உள்ளவாறு நாம் சொல்வது மூலமாக நாம் இயேசுவின் பிரசனத்தில் நாம் வாழ முடியும் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டு நம்மிடம் இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம் இனம் கொண்டு கொண்டு நல்லவர்களாக இந்த சமூகத்தில் நாம் வாழ்வோம் இயேசுவின் மனநிலையை நாம் நம்முடைய வாழ்வில் பிரதிபலிப்போம் சிபிக்கலாமா மனிதர் பலவீனமானவர் தான் நினைக்கும் நல்ல காரியங்கள் அனைத்தையும் சிறப்பாக செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் தன்னை சுற்றி வாழும் மக்களை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை எனவே மனித பலவீனத்தில் துணை நிற்க உறுதி தர தூக்கி சுமக்க கடவுள் துணிந்து விட்டார் இதன் நாள் நம்முடைய பலவீனத்தை தாண்டி மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிற மற்றவருடைய வாழ்வை தூக்கி நிறுத்துகிற அந்த நல்ல மனம் செய்கிற அளவுக்கு தர சிறப்பாக ஜெபிக்க வேண்டிய நாள் கருணை கடலே என்று சொல்லி ஆண்டவரை நம்முடைய மத்தியில நம்முடைய உள்ளத்துல வரவேற்கலாமா ஜெபிக்கலாமா உதவி செய்வது மூலமா அந்த ஏழை எளிய பார்க்க முடியும் சொல்லி தந்திருக்கிறேன் எல்லாமல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இதோ இந்த நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் நினைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்